நம்ம ரெட் கார்பெட்ல அடுத்ததா தொண்டன் படத்தோட ஆடியோ லான்ச் ஃபங்க்ஷன் பார்க்க போறோம் சோ தொண்டன் படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு சமுத்திர கண்ணி தொண்டன் அப்படிங்கிற டைட்டில் கேட்டதுமே நம்ம எல்லாருமே நினைச்சிருப்போம் இது வந்து அரசியல் ரீதியான ஏதோ ஒரு படம் அதுவும் சமுத்திர கண்ணி அப்படின்னாலே வந்து சொசைட்டிக்கு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ற மாதிரியான படமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் பட் இந்த படத்தோட டைட்டில் தொண்டன் அப்படின்னு இருந்தாலும் இது வந்து அரசியல் ரீதியான படம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முழுக்க முழுக்க ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டட் பட் கண்டிப்பா சொசைட்டிக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ற விதமான படமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்துல லீட் ரோல்ல விக்ராந்த் அண்ட் சுனைலா ஃபார் தர்ஸ்ட் டைம் பேர் பண்ணி நடிச்சிருக்காங்க அதுவும் இந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ச் பங்கு டைரக்டர் பாலா கெஸ்டா வந்திருந்தாரு அவரு விக்ராந்த பத்தியும் இந்த படத்தை பத்தியும் நிறைய எமோஷனலான ஸ்பீச் எல்லாம் கொடுத்திருந்தாரு என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அடுத்து நான் பேசுறதுக்கு அப்புறம் எனக்கு புரியல ஆக்சுவலி வாட் சுட் ஐ சே ஸோ ஐ வுட் ஜஸ்ட் லைக் டு தேங்க் கனி சார் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி பிகாஸ் ஹீ ட்ரஸ்டட் மீ அண்ட் ஹீ கேவ் மீ திஸ் கேரக்டர் அண்ட் த ஹீரோ ஆஃப் த டே ஜஸ்டின் ஜி அண்ட் ஆல் தி ரெஸ்பெக்டட் பீப்புள் ஆன் ஸ்டேஜ் தேங்க் யூ ஃபார் கம்மிங் டு திஸ் ஆடியோ லான்ச் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஒரு உண்மையான சிசினால தான் இவ்வளோ உயரத்துக்கு வர முடியும் அப்படி உண்மையான சிசினாக இருந்ததுனால தான் கனி என்ன இந்த உயரத்துக்கு வந்திருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த தொண்டன் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் ஒரே ஒரு டயலாக்காகவே இந்த படத்தை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே தேட்டரில் போய் பார்க்கலாம் அந்த விவசாய பற்றி அவர் பேசின அந்த ஒரு டைலாக் கண்டிப்பாக எல்லாரும் உண்மையாக உழைப்பறோம் கனியினுடைய வெற்றி இந்த மேடையிலையும் இந்த ட்ரெயிலையும் சாங்லையும் தெரியுது ஒரே ஒரு சிரியால ஒரு குழந்தை கவிழ்ந்து கிடக்கிற இறந்து கிடக்கிற ஒரு புகைப்படம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது ஒரு பாலச்சந்திரன் மலங்க மலங்க விழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு புகைப்படம் எவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு பொண்ணு நந்தினின்னு ஒரு சின்ன பெண் குடிக்காதீங்க குடிக்காதீங்கன்னு யார் காலையோ போய் எதுக்கு விழுறா யாரோ ஒரு ஆள் செல்போன் டவர் மேல எதுக்கு ஏறி நின்று சாவுறோம் இந்த மாதிரி நிறைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் சேர்ந்து அதெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை இந்த சமூக மாற்றத்தை அரசியல் மாற்றத்தை எப்படியாவது நடத்திட முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இப்படியான நம்பிக்கைகள் எல்லாம் சேர்ந்து நிச்சயமாக இன்னும் ஐந்து பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய சிவில் சொசைட்டி ஃபார்ம் ஆகும் நான் நம்புறேன் அதற்கான ஒரு பெரிய செயல்பாடுகளை தனது தொடர்ந்த செயல்பாடுகளால் தனது கோபத்தையும் தனது வருத்தத்தையும் தனது பேரன்பையும் பதிவு பண்ணிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய சமுத்திரகணி சார் வந்து உண்மையிலேயே தமிழ் சினிமாவின் ஆண்டேவரை தான் நன்றி வணக்கம் கனியை பத்தி சொல்லணும்னா ரொம்ப எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு நண்பரா ஒரு 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 சகோதரனா இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிற ஒரு ஆள் அது எல்லாருக்கும் இருக்காது இந்த ஜாம் பேக்ட் ஆடிட்டோரியமுக்கு அதுதான் முக்கியமான காரணம்னு நினைக்கிறேன் இந்த அப்பா அப்படின்ற படம் வந்து வேற ஒருத்தரால் புல் பண்ணிருக்க முடியுமானே தெரியல இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் அப்படி ஒரு கதையை கன்சீவ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டா பண்ணி அதை நடிச்சு நீங்க வந்து பசங்களை இப்படி வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சுக்கணும்னு சொன்னா அது எல்லாரும் சொல்றதையும் ஏத்துக்க முடியாது இன்னைக்கு கனி சொன்னா அதை ஏத்துக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க முதல்ல சமுத்திரகணியில வந்து இவ்வளவு வருஷமா எல்லாருமே என்ன கேக்குறாங்க நீ பரவாயில்ல நீ இன்னும் ஓடிக்கிட்டே இருக்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க பட் இன்னும் பழைய இன்னும் நடக்கலனாலும் என்ன முயற்சி பண்றதுக்கு எங்க அண்ணன் என்ன தயார் பண்றாரு இந்த படத்துல அதே மாதிரி சுசி சார் எனக்கு என் மேலே நம்பிக்கை வர வச்ச படம் பாண்டிய நாடு ரொம்ப நன்றி சார் எப்பவுமே சப்போர்ட்டிவாக இருக்கீங்க நன்றி கனி சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுவோம் என்னென்னா என்னை நம்பி இந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்கேன் என் மேலே முழுசாக நம்புனா இப்போ ப்ராஜெக்ட் எண்டு வரைக்கும் ஸோ அதுதான் என்னை இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்துச்சு ஆர்ஆர் முடிகிற வரைக்கும் நல்ல என்கரேஜ் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க கடைசி வரைக்கும் யுகபதி சார் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சாங் இருக்குது ஒரு ஆர்ஆரில் கனி சார் ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த சாங்கு அது வந்து படம் பார்க்குறப்ப நான் உங்களால் கெஸ்ஸே பண்ண முடியாது இங்கே ஒரு சாங் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து யுகு விஷுவல் பார்த்து தான் யுகபாரி சார் லிரிக்ஸ் எழுதுகிறாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங் அந்த இந்த ஆல்பத்தில் அது வந்து அதுக்கு மேலே அதை எழுத முடியுமான்னு தெரில அந்த கதைக்கும் அந்த இசைக்கும் அவர் அந்த 
லிரிக்ஸ் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் ட்யூன் பண்ணோம் அந்த சாங் தான் எனக்கு இந்த ஆல்பத்தில் பிடிச்சது தேங்க்ஸ் சார் அந்த சாங் எனக்கு கொடுத்துருக்கு பொதுவாக அந்த படம் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் டிவிசர் பார்த்தேன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது நிச்சயம் வெற்றி கிடையும் நம்ம வெற்றிகளை சந்திக்கலாம் அப்படின்னு சாதாரணமாக சொல்லிட்டு போகிற ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இது எனக்கு படலை ஏன்னா இது தொண்டன் அப்படின்றது சமுதிரகணிங்கிறது என்னோடய தம்பி இங்கே வந்துட்டு த தம்பி வீ வீராதி வீரன் சூராதி சூரன் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது எல்லாத்தையும் விட இந்த சினிமா துறையில் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய மிக அன்பானவர்கள் ரொம்ப பிரியமானவங்க ரொம்ப நல்லவன் ரொம்ப பரந்த மனப்பான்மை உண்ணவன் எல்லாரையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ரொம்ப குறைஞ்ச ஆட்களில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்று ரெண்டு பேரில் எனக்கு இவன் முதல் ஆளாக போடுறேன் விக்ராந்தை பற்றி தான் முக்கியமான சொல்லணும் அதுக்காக கூப்பிட்டேன் நான் இங்கேருந்து பார்த்துட்டே இருக்கேன் வேறு யார் பேசுகிறத கூட காதை இங்கே கேட்டுட்டு கண்ணு மாத்திரம் இந்த பையனே தான் பார்த்துட்டு இருக்கு இவன் ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஒரு ஒருத்தரும் பேசுகிறபோது அவங்க பவுலிங் போடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரியே தான் பார்க்குறாங்க கண் அப்படியே விரிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கு அது அந்த லைட்ல தெளிவா தெரியுது இந்த பால் எப்படி வரும் எவ்வளோ ஸ்பீட்ல வரும் எவ்வளோ ஸ்பீட்ல வந்தா இது சிக்ஸ் இருக்கு எய்ம் பண்ணுமா இல்ல ஃபோருக்கு எய்ம் பண்ணுமா இல்ல தலைக்கு வந்துச்சுன்னா தட்டி விட்டு கொஞ்சம் எஸ்கே பாய்க்கிறோமா ஆனா வர்ற பால் எல்லாத்தையுமே அடிக்கணும்ன்ற மாதிரியே அவன் கண்ணில் ஒரு ஒளி தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இந்த பையனை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீ பார்க்க வந்திருக்கிற போது அவன் வாங்க சேது உட்காருங்க அப்படின்னா சார் என் பேர் சேது இல்லை விக்ராந்த் அப்படின்னா எனக்கு என்ன பதஞ்சிருச்சுன்னா சுசீந்திரன் டைரக்ட் பண்ண அந்த பாண்டிய நாடு படத்தில் சேதுன்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருந்தான் அந்த பையன் எனக்கு அந்த சேதுன்ற கேரக்டராகவே பதிஞ்சுது அந்த அளவுக்கு அந்த படத்தில் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப சத்தியபூர்வமான வார்த்தை நான் வந்து சமுத்திரகணியை பற்றி பேசுகிறது ஒன்றும் ஒன்றும் அவன் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அவன் நான் சொன்னாலும் சொல்லலைன்னாலும் அவன் வந்து அவன் தொண்டன் தான் சினிமாவுக்கு தொண்டன்னா சினிமாவுக்கு தொண்டாட்டிக்கிட்டே இருப்பான் இந்த பையனை நான் சொல்கிறேன் எழுதி வச்சுங்க கொஞ்சம் தாமதம் ஆகிடுச்சு இப்போ இப்போ ஒன்றும் வயசு இல்லை சின்ன பையன் தான் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ள இவன் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டாராக வந்து சத்தமிழ் சினிமாவில் நிற்பான் இவன் நான் ரொம்ப ரொம்ப நம்புகிறேன் இவன் நான் செய்யலைன்னாலும் வேற யார் செய்யலைன்னாலும் தானாக வந்து இவனுக்கு அமையும் இவனோட திறமையை தேடி எப்பவுமே என்கிட்ட திறமை இருக்கு நான் வாய்ப்பை தேடி போறேன் அப்படின்றது ஒரு 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 கேட்டகரி இருக்கு வாய்ப்புகள் சில திறமைசாலிகளை தேடி வரும் அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இந்த திறமைசாலியை கண்டிப்பா தேடி வரும் இவனுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் நன்றி இறைவனுக்கு நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் என்ன பேசா கவிஞர அது எண்பத்தி ஏழு மாடு இருக்கு எண்பத்தி ஏழு தம் கட்டி இப்போ சொல்லி இருக்க முடியாது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த திரைப்படத்தில் பண்ணும்போது ஐயா சனத்குமார் சார் அவர்களை இதில் பண்ண வச்சது நான் பெரிய மகிழ்ச்சி நான் என்னுடைய குருநாதருடைய நண்பர் எனக்கு அவரை பார்க்கும்போது எங்கள் டேரக்டர் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப உண்மையாக உழைச்சிருக்கோம் ரொம்ப நேர்மையாக உழைச்சிருக்கோம் இது வரைக்கும் இது என்னோடய பதினோராவது படம் பதினோரு படத்துலேயும் இந்த படம் என்னுடைய சக்தியை நிறையா எடுத்துருச்சு என்னுடைய சக்தின்னு மட்டும் இல்லை என்னுடைய உதவியாளர்கள் என் கூட ஒர்க் பண்ணால் என்னுடைய கேமராமேன் என்னுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் எல்லாருடையுமே நிறையா கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணோம் அதனால தான் முப்பத்தி எட்டு நாளில் இந்த படத்தை எடுக்க முடிஞ்சுது அது என்னுடைய டீம் அப்படி ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி